爹呀、啊，行吗？能不能你上了山也回不来了？行行行，你别啰嗦了，我就不相信赵胡子一点良心都不讲。当年我帮过他，他还能害我不成啊？赶紧去拿衣服去，还真个磨叽。爹呀，行吗？啊，他爹呀，啥？赵胡子要娶山下？怪我，说错话了。你没去找狼雕吗？你跟狼雕说呀，让他说说，别娶山下。狼雕大哥在那儿，但他也劝不住赵胡子呀。你说这狼雕是什么人啊？他跟土匪一溜邪气。我去找他去。哎，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，你可千万不能去啊！你不知道。山上土匪一见女人，眼睛一个个都红了。是不是狼雕？当啥土匪的？大庙，啊，大庙，那马印好了吗？印好了，咋了？啊，东家一会儿要出门。东家要去哪儿啊？把绳上山救山杏去。东家要去，别说能行，因为他对老赵家的爷俩有恩。我也得去。到那儿看见狼雕，就说我说的，让他救救山杏啊。哎，好。啊！你干啥去？二东家，东家上山救山杏去了，我去一趟啊！不行，不行，不行，滚！那，赶紧给我进粮库，我等有话说。哎，你等我回来的啊！不，不行，不行，不，不行！哎，赶紧！不是什么事儿啊，这么着急？赶紧，这这干什么？快点，进仓库，等有事。行了，我不跑还不行吗？你有什么话赶紧问啊！我是怕东家上山真出点啥事儿。丁大明，过去我没看出来呀，你小子胆儿挺大呀。我胆儿大什么？我见着耗子尿了。你说啥？啊？你大点声！你瞎呀？没看我这耳朵包着呢吗？我说我胆儿小。我见着耗子快尿了，你少他妈跟我扯啊！胆小，你去赶送邮局的伤员呢？二东家，你这话可不能瞎说。我啥时候送邮局队伤员了？丁大命，你小子挺滑呀，可你没想到还有比你滑的。从老魏家来娶亲，我就觉得你不对劲儿，我早就把你盯上了。我亲眼看见你把伤员放到车上，后来又背上了山。我这耳朵就是追你们的时候，让你背着那个伤员开枪给打的，你还跟我装啊？二东家，这么说你都看见了？当然，我不光看见了你们，我还看见我家老三了，就是他把伤员接走的。那不对啊，追我们可都是特务，你不跟奶奶说你不当特务了吗？你少他妈跟我扯啊！我那是骗我娘的，我怕她生气。我告诉你，丁大明。你要是识趣的，就把谁指使的你，你们是咋谋划的，一五一十给我讲出来，我就放了。不然的话，我就把你交到守备团，让守备团的人扒了你的皮，你信不信？关奶奶，刘烨，啥事儿啊？二东家要收拾大命，为啥要收拾大命啊？关奶奶，你知道现在二东家是特务，他怀疑大命把王先生给送走了，快过去看看吧。好，好，我去看看。嗯、你嘚瑟啥呀？二东家，我劝你啊，这事儿你就别查了，查来查去，对你一点好处没有。你少吓唬啊！啥叫没好处？没好处。行了，你就别问了，问明白了你肯定遭殃。我宁可遭殃了，说，到底咋回事？这是你说的啊？我说的。二东家，你也不想一想，我丁大命是个啥？我就是一伙计，你借我俩胆，我也不敢招惹游击队啊，啊？所以，这一切啊。都是一个人指使我了，谁指使的？你娘！我娘！哎，胡扯！大明说的没错。
，一切都是我的安排。不是娘，你别跟这添乱，好不好？大命说的都是实话，伤员是你三弟送来的，我给包扎的，给他上的药。今天也是我和你三弟计划好，安排大命把伤员送出来。你不还是守备团的特务吗？来吧，把你娘绑了，送到守备团那儿去吧。娘。你是不是仰仗你救过佘团长的命啊？你就敢干这事儿啊？这要是换了旁人，八个脑袋都不够砍的，你知不知道啊？我当然知道了，上你主子那儿请功吧，我坐着等着，等着他来砍我脑袋。行行行行行，我惹不起你啊，我惹不起。站住！我说过了，你要当了特务，我就不认你这个儿子。在他们没把我脑袋砍掉之前。你先从这个家给我滚出去，再也别回来！娘，我不是跟你说了吗？我这枪也交了，衣服也交了，我现在不是特务了。你还敢骗我呢？啊？你那儿子咋回事？是不是追伤员，叫游击队打的？我奶奶，他刚才亲口跟我说的，就是让游击队给打的。给我滚！我滚出这个家！娘。行行，我滚，我永远也不回来了。滚！奶奶，我是不是不应该把你说出去？大明，你说出来是对的，我不怕他们。奶奶，那我赶紧去救山杏去啊！哦，哎，你快去吧。我走了啊！小心，一定要小心。你这是要上哪去啊？去守备团啊！今天本来是你大喜的日子，可我听说山信让土匪给劫走了。可不是吗？你说这邵三龙烧了我们家酒厂不说，现在连我新娘都要抢，这是要把我们老魏家赶尽杀绝啊！我得赶紧去报告守备团，让守备团替我出这口恶气。你先别去报告守备团，我听说山信他爹已经上山去了。他对赵家父子有恩，兴许能把山信领回来呢。我告诉你，没用，对付土匪就一个字儿：杀。你们家当初为啥得罪了赵家父子啊？还不是因为你们勾结守备团，杀了他两个儿子吗？现在你还要和守备团绑在一块儿，那不是和赵家的仇越来越大了吗？仇越大，越,越得靠守备团。我不跟你说了，我得赶紧走。像鬼似的突然冒出来，我看你俩唠的挺热乎，我怕打扰你们，就暂时在旁边避一避。你行不行啊？我路上遇见他说两句话，咋就热乎了？你干啥去了？去书馆啊。他干啥去了？这不山西让土匪劫了吗？他去守备团，让守备团帮他报仇。白丽华，你不是不知道啊？我关世才在大梨树镇也是有头有脸的人，你以后你少跟他假娘们就就。勾勾搭搭的，你有病吧？我跟他勾搭啥了勾搭？站住！你回去把东西收拾一下。干啥？我娘撵了，不让咱们在大院住了。要走你自己走，才不走。白丽花，你不跟我走，我让你守活寡。
大哥，嗯，咋的呀？你是不是再考虑考虑？哦，你想劝我？大哥，你是个明白人，气头过了，自然会想明白的。你不用劝。当年我爹娘得痨病死的，他们死的时候，我连个棺材都买不起。我是哭天天不应，叫地地不灵啊！就是关之洞出钱买了棺材，才把我爹娘发送的。你说这是什么情分啊？我能娶她姑娘吗？就是丁大命那小子，那手被团压了。丁大命岁数小，你别跟他一般见识。我就是吓唬吓唬他。我要是不吓唬他，关之洞能到山上来啊？等他到山上来以后，让他把闺女带回去。我要的就是这份人情。嗯，哎，呃，你把这事儿跟三龙说一下。我下山办点事儿。好的，我现在就告诉他。大哥，你下山小心点啊。放心。哎，哦，走。哎，干什么呢？我是泰丰粮行关世宗。我上山找你们大登家的赵胡子。各位兄弟，帮帮忙吧！兄弟，拿去喝点酒。那宋老三呐，两口子卖大烟，一辈子无无儿，生了一个女儿婵娟呐。能不能你给钱？喜字儿呢？喜字儿，独眼儿。喜字儿呢？老老老爷，喜字儿，刚刚剪好。字儿对吗？我我照着图剪的。啊，反正你你你给我看好就行了啊。哎，我告诉你啊，墙上啊贴上一个，那窗户两边也得贴，知道了吗？哦啊，去吧！哎，洗背呢？洗背呢？小柯啊，洗背呢？陆毅，陆毅！哎，行行行行行行，别嘚巴了，赶紧给我铺上。哎呀，啊，咱们寨子里边从来没有像今天这么热闹过啊！不赖不赖，现在是万事俱备，只欠我爹当新郎了。龙爷啊，这大当家的当了新郎，你什么时候当新郎啊？那我爹都当新郎了，我不是快了吗？<笑>那我就先恭喜龙爷。爸，当然是得先恭喜我爹了。哎，都给我听好了啊！一会儿见着我爹啊，都给我齐声的喊：“恭喜大当家的！”哦哦，恭喜大当家的！能不能齐点儿啊？恭喜大当家的！恭喜大当家的！干活去呀、啊！哎哎，哎，你们几个，这儿也收拾差不多了。哎。小柯吧，去，带着他们去把大厅给我拾掇拾掇。走走，活儿给我干细点啊！好嘞，同学，二大家的。哎，你那细。大龙，啊、哦，你这动作够快的啊！这新房都布置好了。那是，我爹今天晚上洞房，我要动作慢了，这不是耽误他好事吗？是不是啊？啊！大当家在改主意了。啊？他觉得呀，毕竟关键对他有恩。不能抢他家的姑娘做压寨夫人，他让我告诉你，等关中上山了，叫他把姑娘领回去。这是我爹说的，这可是大当家的意思啊！我给你传达到了啊！哎，刚才我就说吧，得恭喜龙爷，咱们不能白费这功夫啊！啥意思？你想啊，咱们大当家的不要那个人性，你可以把他给收了呀。反正都是老赵家的，要不说你是我肚里边蛔虫，还真是啊！山西这小丫头片子我馋了好些年了。行，我爹不当心了，我
就都替我爹今天晚上好好的稀罕稀罕他们。对，我看也行。<笑>哎，一刀二，哎，龙爷，龙爷，谁呀、啊？说是泰丰粮行关二栋要见大当家的。不是，你等会儿。休，我爹不当心了，我替他当，是吧？来财，团座，游击队上员逃走这个事跟我一点关系都没有，真的一点关系都没有。怎么能证明和你没关系？团座，你想啊，是谁发现的游击队上员？是我呀。如果我跟游击队有关系，那我怎么可能还向您汇报啊？而且今天是我大喜的日子，我我不会自己毁自己的婚礼啊。那你觉着今天这件事情和谁有关系？肯定跟关键的人有关系。嗯，团座，首先呢，这个伤员呢一直藏在关家，他们也知道我们一直想抓这个伤员，所以他们就需要寻找一个机会把这伤员给送出去。正好，利用了今天嫁女这个机会。接着说，他们肯定是借着今天接亲的人多，趁着混乱就把上人给送出去了呗。那你说，应该是官家什么人干的呢？这我不好说。哎，但是我听说，官家的老三就在游击队那儿呢。官家老三？对，就是关世才的三弟。这事儿。肯定就是他一手策划的，官家的人也一定有人做内应。团座，我媳妇让土匪抓走了，您可一定得替我做主啊！你知道土匪藏在什么地方吗？我不知道。那你让我怎么给你做主啊？那我想办法找到他们。好，你要是能找到他们，我一定把他们先卖掉，把你媳妇夺回来。谢谢团座，那我现在就去啊！哎，你等一下，你到特务队，让关世才来见我。啊，是。哎呀，是,是。让不让？让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让自己一个人活回来了啊！就是他三弟，就是游击队的，是吧？啊！哎，你们说，这小子跟那边会不会有联系啊？哎呀，妈的！你们说什么呢？没说什么，没说什么。说了，我耳朵不聋。没说什么。没说什么。你们说我三弟是那边的人，说我和他联系，你以为我耳朵聋啊？哎，我郭老二。哇，你嗓门挺大呀！可不嘛，就跟那驴叫吹似的。我让你们笑，总一天我他妈让你们哭，让我哭一个试试啊！你哼，关老二，我发现你挺狂啊你，让我们哭一个，来让我们哭一个看看来，欺负我是不是？合伙欺负我啊？你记住了啊！等我关世才有能的那天，你看我怎么挨个他妈收拾你们！我这，哎呀，听见没有？他说挨个收拾咱们，今天咱们就收拾死他！收拾！收拾！收拾！收拾！你干什么？收拾！收拾！收拾！收拾！收拾！收拾！关世才呢？这儿呢。哼，把手放开。魏副官，你来帮关老二了？闲的我不帮他了。佘团长找他。佘团长找他，干嘛呀？我哪知道干嘛？关世才，赶紧的。喂，魏佳莹，佘团长找找我干啥呀？你干了啥？心里没数吗？
。哥们，哥们，能帮我说几句好话啊？放心吧，一堆好话等着你呢。哎呀，哎呀，郭老二，傻了吧？用不用给你买点纸烧了啊？啊，得哭你嫂子！第一了，郭老二啊！死死的神仙。光是茶袋了，团座，您找我有事儿啊？关世才，你为什么不敢看我？团团团座，团座的目光太太像一把刀子了，刺人呐！我看你是心里面有鬼吧？没有没有，绝对没鬼。怎么，还想让我再给你点厉害尝尝吗？就团座息怒息怒，我说我说我说，在我家救走伤员那个，是我亲三弟，他叫关世良，他是游击队的人。听说还是个官儿，游击队人都叫他队长。他是怎么把伤员救出去的？我家里有人配合。谁？团座，我问你，是谁配合你三弟把伤员救出去的？是我娘配合我三弟把伤员救出去。你为什么才报告？团座。一个是我亲三弟，一个是我亲娘，我实在狠不下这个心呢、啊。现在为什么又报告？我要效忠党国，就敌大义灭亲。念你，大义灭亲。又心存孝心，免去对你的处罚。谢谢团座，谢谢团座。我不处罚你，你谢我。我要是再奖励你呢？在下不敢奢望。关世才，在。我委任你为特务队队长。我特务队队长，这有什么可怀疑的？难道团座说话还有假吗？打住！打住！打住！不是你哭什么呀？怎么着了？我感谢呀，感谢团座。对我的栽培，我关世才从今往后永远记住团座的大恩大德呀！我要誓死效忠党国，效忠团座。团座，您就是我的亲爹亲娘，你是我的活祖宗啊！好了好了好了好了，起来吧。哎哎，你的亲爹亲娘不是我。你的祖宗更不是我，亲爹亲娘是不能改的，祖宗更是不能改的。好好好，您说不改就不改。好了，你可以到特务队去上任了，冯参谋长，带他去吧。谢谢团座，走吧。哎、这个管世才太没有骨气了，团座。这么没有骨气的人，您为什么还要这么重？越是没有骨气的人，越值得利用。明白了。后面都给我站好了，走！下面有请冯参谋长，给他站胸啊！来来来，挂下吧，挂下吧。下面我宣布一条任命：大梨树镇守备团资任命。
关世才为大梨树镇守备团特务队队长。关世才，关世才，关世才，站住！此状，大梨树镇守备团团长，社会员，中华民国三十七年八月六日。来吧，大家掌声有请，关队长为你们训话。世才，承蒙佘团长器重，担任了特务队队长。今天我就讲一句话：以后谁他妈再拿我这豆包不当干粮，我就把他当豆包踩在脚底下碾了。听懂了没有？啊，过来，过来。王团长，嗯，看我讲的怎么样？啊、哦，讲的不错，挺好，是吗？嗯。二岗子大满了。再往前点，闻闻我脚是啥味儿啊？啊啊！不是，这么干不好啊，没有这么干的。是啊，队长，你这闻脚确实有点不太好接受。闻不闻？队长，能不能干点别的？是，干点别的，干点别的行啊。行行行。干嘛呢？哎，把鞋给我穿上！快快快快快快！来俩布丝吧，简单。拿着，拿着，不认字儿，队长。你俩俩对脸给我站好了，啊！俩对脸给我站好了，快点，用这个布册，互相打嘴巴子，一人扇十下。啊！不是不是。不使劲能行吗？接着删，还删呢？删！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，不使劲是不是？不使劲，对的。哎呀，不使劲，我叫你不使劲。哎，对不起，叫你叫你叫你叫你叫你叫你叫你叫你叫你叫你叫你没想到吧？啊，老子也有今天。我告诉你，人活在世上，任何时候不能小瞧人。是是是是啊！你真不知道谁他妈什么时候就出去啊！以后啊，你就是我们爹呀！哎，你你是爷。
就这样交代在这儿了。陈星儿，谁呀、啊？陈星儿，他没有，他没有。陈星儿。发现我是个男的，他也不会对我咋样的啊！那还有梁辽大哥呢，梁辽大哥要见着我，也不会见死不救的。赵三龙他是个土匪，他要发现你是假的，不一枪毙了你啊！你见得着你的梁辽大哥吗？小点声，陈星，我跟你说实话吧，啊，我现在算是弄明白了，赵虎子根本不想娶你，就是想跟你爹要个人情。你爹上山了，我跟他一起上来的。我爹上山了，对他没见着赵虎子，直接让赵三龙给扣了。赵三龙知道他爹不想娶你，就想拿你下手。这能行吗？现在只有这一个办法了。你会不会有危险呀、啊？你放心，我肯定没事啊。杨子，快，盖头给我。跟我欲擒故纵的是吧？来来来来来，娘子，让相公我看看你这娇羞羞的小脸儿。山星，你这小手挺暖和啊。我，山山，你这么主动，我有点有点不适应。咱们别着急啊，咱慢慢来啊。你让我试。我。整得我兴奋啊！来吧，我受不了了！拿！哎，这个山下女人腿别夹这么紧！哎，这山下你就别抱这么紧，让我手拿住！哎，哎，这小娘们劲儿还挺大，你你松开我手要我怎么扒裤子呀？来吧，我的小娘子！山下快跑！心大妙！大，不要！走，陈先生！丁大明，你他娘的胆儿挺大呀！闯我山寨，闹我洞房，最可气的是，你他娘的还敢亲我！小心我都恶心！行，我是看出来了，你对山星是有情有义啊。行，我成全你
你刚才不是亲我吗？我现在就让你亲眼看看，我是怎样一点一点的把你的情人亲遍的。你敢？赵三龙，你不能干这种事儿。他们老关家对你们爷俩有恩。老子向来只记仇不记恨，更何况山西这丫头片子长得那么水灵，我就更不可能记恩了。赵三龙，你不能亲山姓！我不能亲山姓！赵三龙，你山姓有痨病。啊，对，我有痨病。痨病？哎，你们当我是三岁小孩呢？我有那么好骗吗？别说山姓，他真是有，就算是他有麻风病，老子都不在乎。雪，来了，老毕，他真有老病，他真有老病啊！锁门，跑，快走，把他们俩关起来！大明，现在咋办？小姐，先给我解开。哎，你放心，我这。放我出去！有人吗？有人吗？放我出去！有人吗？哎呀，你个老东西，你还挺厉害啊！把嘴上的布还弄掉了。我告诉你，别喊了啊！再喊我他妈弄死你！我要见你们大当家的！见什么大当家？见大当家的！我告诉你，别叫了啊！再叫我他妈弄死你！放我出去！告诉你，别叫了，我他妈弄死你，信不信？你再喊一声，我听听。二二当家的，狼雕，这不是太风凉房的关老板吗？是我，你不他女儿下乡，你怎么还在这儿？我让赵三龙他们给我抓到这儿来的，我到现在还没见着山杏呢。啥？咋回事？哎、三三当家的让我们把他带到这儿来的，说说是今天晚上要跟山杏洞房。啥？洞房？赶紧开门！哎。我算是看出来了，你们一个有情，一个有义。行，龙爷今儿成全你们，送你们去阴曹地府做夫妻。赵三龙，做人要讲良心。他们老关家对你爷俩有恩，你杀了我行，你放了我谁行？要死一块死，我不怕。臭土匪，我陪着丁大明一块死，我高兴。谁行？没看出来呀、啊，山杏你还真挺有性格的啊！你要不是看你得了痨病的话，我还真挺喜欢你的。没事儿，你们不用找，都得死。我现在就送你们去阴间做鸳鸯。我是看不得山杏死在我面前。杜远，你来，冲头打。赵三龙。回来了，爹！啊，我们做个小小的游戏。爹，孩子，看看你奶奶急坏了。三龙，二当家都没把我的话告诉你啊？爹，您看我是这么想的，与其让山杏儿嫁给那个狗腿子魏佳英，为什么不嫁给我呀？我不比他魏佳英强，是不是？还嫁谁嫁谁，那是他的事儿。你能把天底下所有的狗腿子女人全都抢到山上来当老婆吗？
爹，您看您这不是抬杠吗？我要有那能耐的话，早就把那些女人抢上山给咱们兄弟了，是不是啊？到时候啊，我肯定把那个最好的留给您。<笑>三龙，跟你爹怎么说话呢？狼雕，闭上你的狗嘴！我们爷俩在这说话，跟你屁事啊！爹，您没看着啊？我都受伤了，你还打我？我是不是您儿子呀？您三个儿子，就我一个活着，您为什么永远不相着我呢？你办事不在理儿上，我跟你说多少回了，关键是咱们的恩人，你爷爷奶奶当年出殡就是人家出的钱，你不好好报恩，你要糟践人家姑娘，我能向着你啊？又是这些陈芝麻烂谷子的事儿，没完没了了是不是？咱们当土匪的糟蹋几个姑娘怎么了？我瞧出来了，你们不就是不待见我吗？成，我走，我离家出走还不成？把他绑起来，我看谁敢！石头硬，又说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠。家尽孝，好命为国尽忠。